Og så hadde jeg sånn opplæringskurs hvordan man skulle oppføre seg når man satt på den telefonen da. Selv sagt var jeg fullstendig anonym og... Det var en fast telefon med nummer? Det var en fast telefon. Ja. ja, ja. Ja, ja. Ja da, og den ble distribuert rundt forbi i disse forskjellige blad og forskjellige for å opplyse at jeg kan ringe det nummeret der. Men altså, det skal sies at det var ikke noe sånn, vi hadde ikke noen så store innringingstall, altså. Det var stort sett tause telefoner. Kanskje de tørte å prate en gang senere? Ja, men det var det vi sa, at vi kunne, altså, på samme kveld kunne det kanskje, man vet jo ikke hvem som ringte, man hadde jo ikke sånn display som man så hvem som ringte, men som regel så gjetta man seg til at de prøvde seg en gang, to ganger, tre ganger, og så kanskje fjerde ganger så tørte de å si et lite pip. Og da var det gjort. Ja, jeg tror det var 90 prosent haustelefoner, altså. Men det har vært noe utrolig viktig allikevel, de som... Ja, jeg følte at det var viktig for de få som... Og så anbefalte de for eksempel at sånne som bare var redde, og som var homo, og kanskje bare var enslige og sånn, så sa jeg, meld dere nå inn for eksempel i forbundet. Abonner på blikk. Gjør en del sånne ting der du på en måte Og kanskje la blikk ligge litt fremme på bordet Når det kommer folk på besøk Sånn at du kan liksom åpne opp noe Ja, en del sånne ting Prøv å bli litt mer bevisst situasjonen din Og ikke bare være redd liksom Når du sitter i et vakuum og ikke har noen å prate med Hva gjør du? Da er jo en telefon enkel, og det var faktisk sånn at når du hadde pratet med noen da, og finnet på en måte at det var en god kjemi og sånn, så var det veldig ofte at man satt jo ikke hver torsdag på den telefonen. Vi hadde jo en team som jeg var der kanskje en gang i måneden eller noe sånt. Og da var det veldig ofte sånn at da ringte de... Det var bare torsdag, så ringte de på torsdag og spørte om man hadde jo et navn. Og så spørte de etter for eksempel meg da. Og så sa de, ja, nei, nå skal jeg se på lista. Ja, han er på vakt da og da. Og da ringte telefonen ganske fort etter at vi hadde startet på kvelden da. Så skulle vi ha oppfølgingssamtaler og mye sånne ting. Så det var veldig sånn, når du fikk virkelig den der greia, at du hadde på en måte hjelpt deg litt på vei, så hadde de, da var de åpne som pst. Da var det ikke noe. Men hva var det som gikk igjen da, og det type henvendelsene? Hva var det de kom med? Nei, det var jo veldig ofte, veldig mange gifte homofile menn som ringte. Det var jo veldig få damer som ringte. Veldig, det var mest ikke damer som ringte. Det var homofile menn. Og det gikk på kjønnsidentitet, blant annet. Det var flere menn som følte seg lesbiske. Men det var veldig ofte gifte menn som var i en situasjon der de visste ikke ut eller inn hva de skulle gjøre. Men hva hadde dere å tilby annet enn å være en lytter, en samtale? Det var en lytting. Og det var også at man kanskje sa at nå må verden åpne seg ikke for deg, selv om du velger å gå ut av et ekteskap. Vi hadde ganske mange eldre som ringte. Og så var det jo ofte sånn at man advarte litt, det man prøvde å få folk til å være da, det var eventuelt at de kunne være åpne med den de bodde sammen med. At de kunne ha et bedre liv med å kanskje ha det litt åpent, og kanskje kunne få lov til å treffe homofile. Men det der å hoppe ut i det, og bare gå videre, det var ikke... Det var sånne ting som de måtte tenke over selv. Men at på en måte verden var ikke så grønn på andre siden, eller det er... Det var på den tiden et tøft miljø i homoverden også.